Muy bien, les voy a hacer una pregunta. Disculpen, nosotros ya trabajamos lo que era gramática. No, señor. Está muy bien. Gracias. Entonces, vamos a ver nuestro tema para el día de hoy. En este caso, dice es ciencias que estudian el idioma. Dentro de las ciencias que estudian el idioma, tenemos a la gramática. Pero la gramática va a ser auxiliada por otras ciencias. Y acá lo podemos observar. Dice, es la ciencia que estudia la lengua en su aspecto sincrónico, o sea... En un momento dado de su evolución y se interesa por la forma, significado y función de las palabras. ¿A qué se debe esto entonces? Vamos a encontrar que la gramática va a estudiar en todos sus aspectos a lo que es el idioma español, el lenguaje, la comunicación y cada uno de los elementos que en ella se involucran. Desde sus inicios hasta hoy en día. Aunque claro está, nosotros tenemos que tener este, la idea eh, de cómo el hombre fue evolucionando. Recordemos, ¿verdad?, que hay una de las teorías que dice que era un homínido, que después eh, este, fue evolucionando, ¿verdad?, de ser un mono, un chimpancé, este, un hombre, un homus, ¿verdad?, o sea, un mono igual, este, ya eh, con uso de razón, y luego hasta llegar al Homo sapiens sapiens, ¿verdad? Que es el último, es decir, el hombre que razona como tal. Pero el lenguaje vamos a entender que siempre ha sido heredado. Por ejemplo, los niños cuando nacen, ¿verdad? Según el idioma en donde ellos estén establecidos, es el idioma que van a hablar. Si eh, hubiéramos nacido en, en Alemania, pues habláramos alemán. Si hubiéramos nacido este, en... Japón hubiéramos hablado el japonés. Si nosotros hubiéramos nacido en los Estados Unidos, habláramos inglés. Algunos tienen la dicha y la fortuna de haber nacido en un este, seno familiar en donde se habla un idioma maya. Entonces, tiene la capacidad de hablar el idioma maya. Aquí vamos a ver entonces que en su momento existen ramas o ciencias auxiliares que van a ayudar a la gramática para poder hacer este estudio. Una de ellas es la morfología, y la morfología nos dice que estudia la forma de una palabra, es decir, cómo se constituye esta palabra. Aquí el ejemplo nos dice que morfo significa forma y logía significa estudio tratado, la morfología como tal. Es decir, va a estudiar la composición, la estructura de una palabra tal cual. Luego vamos a ver a la otra ciencia que es la semántica. Dice que es aquella disciplina que se interesa por el significado de las palabras. ¿Qué pasa? Cuando nosotros eh, vemos, por ejemplo, eh, la palabra niño y vamos a un diccionario, automáticamente el diccionario nos dice, ¿verdad? Niños, este, género masculino, persona pequeña, establecida, y nos empieza a dar la característica, ¿verdad?, todos los datos y definiciones del concepto de la palabra niño tal cual. Eso es lo que hace la semántica como tal. Luego vamos a ver a la sintaxis. Y la sintaxis nos dice que estudia el ordenamiento de la expresión, es decir, una oración bien estructurada. Recuerden que nosotros eh, casi que siempre estamos hablando en oraciones. ¿Qué pasa con una oración? Siempre incluimos un sujeto, un predicado, un sujeto compuesto, un predicado compuesto. Eh, siempre ten, tenemos eh, agregarle verbo, artículo, o sea, todas las partes que constituyen una oración. Es lo que tiene la sintaxis este estudio. Pero el principal desarrollo es que va a estudiar el orden lógico que tenga una oración. Por ejemplo... Yo podría decir, el día miércoles me fui al cine a ver una película. Pero yo no podría decir, este, él, y después decir película, y luego este, decir ayer, y en fin, ¿verdad? O sea, todo distorsionado, sino todo tiene una estructura de lo que nosotros hablamos. Regularmente... <coughs> Cuando el niño empieza a leer o a escribir, empieza a formular sus propias oraciones. Y, y estas van a ir cambiando conforme vayamos avanzando. 
nosotros cuando aprendimos, ¿verdad? Sabíamos que estructurábamos un sujeto y un predicado. Hoy en día todo lo que hablamos, todo lo que decimos está basado en lo mismo, pero ya no nos vamos a detener en saber cuándo tiene el sujeto, cuándo tiene el predicado. Hacemos uso del mismo, pero ya nuestro uso de razón tal cual nos lleva a esta idea. Luego tenemos a la fonética, dice, es, estudia la fisiología acústica de los sonidos, es decir, cada letra va a ser un monema, es decir, la parte más pequeña de lo que es la escritura como tal. Pero en este caso estudia el sonido de cada letra, no a la letra tal cual. Porque, por ejemplo, aquí me marca la letra K. ¿Qué pasa con la letra K? En este caso, ese es el nombre, pero eh, eh, el, en este caso la fonética no está estudiando la letra, eh, la posición y cuestiones como esas, sino en este caso va a estudiar el sonido. ¿Qué pasa entonces? Tenemos que la letra se llama K, que es una consonante, pero que en un momento determinado su, su sonido es K, ¿verdad? Y que muchas veces el niño no todavía no identifica ese sonido. Porque yo le digo, por ejemplo, al niño kiosco, kilo, casa, queso. Y el niño va a pensar que todas escriben igual, pero cada una tiene su propio sonido. Y eso es lo que estudia la fonética como tal. Luego tenemos a la fonología y dice, estudia los elementos fónicos. También a los fonemas, pero aquí incluye algo muy especial porque dice, los acentos, las entonaciones y las pausas. Claramente nosotros hemos distinguido cuáles son las vocales abiertas, cuáles son las vocales cerradas, cuáles son los signos auxiliares, los signos de admiración, los signos de este, interrogación, los paréntesis, las dieres y los corchetes, la, este, los signos, ¿verdad? El punto, la coma, punto y coma, punto y aparte. Y nosotros cuando leemos, hacemos esa entonación. Entonces aquí dice, por ejemplo, la palabra fonología. Y automáticamente nosotros hacemos una entonación más sobre la I. Fonología, A. Pero yo no voy a decir G, A, sino solamente el mismo sonido hace que se escuche esa entonación. Fonología. También tenemos, por ejemplo, la palabra fónicos. Aquí no, nuevamente hay una acentuación. Y eso es lo que nosotros hacemos casi siempre. Es decir... Esta ya estudia a los elementos compuestos dentro de una oración en todo su esplendor. Aquí es donde nosotros vamos a trabajar. Muy bien, y por último tenemos a la pragmática. La pragmática va a hacer uso de todas estas. Pero en este caso ya estamos hablando, por ejemplo, que la pragmática viene de praxis, de práctica como tal. Y dice, es una disciplina que estudia el lenguaje relacionado al contexto donde se desarrolla la idea. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros vamos a hablar con todos en una conversación, pues está inmersa la pragmática. Y está haciendo uso de la interpretación, del significado, de todo lo que se va a dar. Ahora, ¿por qué vamos a prestarle atención a esta parte del contexto? Porque vea, regularmente nosotros como guatemaltecos, algunos tienden a tener algunas expresiones. Por ejemplo, para decir bonito dicen chido. Para decir algo especial o algo muy bello, pues dicen este chilero. Eso no existe en un diccionario, pero es una expresión que alguien este, ha, ha escuchado o alguien utiliza. Eso quiere decir que es algo que ya se popularizó, que es un eh, lenguaje popular, en cierta forma vulgar, pero vulgar no vamos a, a tener la idea de que se tiene errónea, ¿verdad? Que lo vulgar es, este, son palabras impropias, 
eh, palabras obscenas, sino vulgar significa que es un lenguaje muy este, bajo, un lenguaje paupérrimo, pobre como tal, del cual nosotros a veces hacemos, por ejemplo, a un niño, pues no le llaman niño, ¿verdad? Y se establece la palabra tal cual, sino le dicen patojo, guiro, isto, entre otros términos. Para decir la persona está sucia, ¿verdad? Y tan chuco que es. O sea, ¿qué es chuco? No hay chuco, o sea, es sucio, ¿verdad? Entonces, hay cuestiones que de acuerdo al contexto es como se manifiesta. ¿Qué le dicen a, a, a veces en los rótulos? Se necesita patojo chispudo. ¿Y qué es eso? O sea, ¿qué significa? Ah, bueno, lo correcto es, se necesita joven que sea hábil y rápido, ¿verdad? Pero vuelvo a repetir, o sea, según el contexto, es como la pragmática hace uso de este estudio del idioma o el lenguaje que se pueda establecer. ¿Alguna duda al respecto de las ciencias que estudian el idioma? No, ninguna. Muchas gracias por responder. Luego tenemos el origen del lenguaje. Bueno, dice que es imposible encontrar una fecha exacta, como cuando decir, ah, ¿usted cuándo cumple años? Está ah, bueno, yo cumplo años, ¿verdad? El 24 de diciembre, el 25 de diciembre, el 1 de enero, o sea, tenemos fecha exacta, pero para el lenguaje no. Vuelvo otra vez, dice que posiblemente hace cuatro, eh, 400 mil años estaba el, estaba el Homo erectus, vale. Imagínense, no está hablando del homínido, ya está hablando del homo erectus. Para pasar del homínido al homo erectus, pasaron cuatro, este, cuatro situaciones. Entonces dice, ya habría desarrollado las áreas cerebrales de la boca. En este caso, cuando nosotros vimos en algún momento ciencias naturales o estudios sociales, vimos que el homínido es decir, el mono en, eh, en, esa, en esa fase, pues tenía su mandíbula grande, los dientes saltados, los ojos este, así hundidos, los pómulos también saltados, etc. ¿Y qué era lo que comía? Pues solo hojas y frutos. Cuando empieza a evolucionar por las mismas situaciones climáticas, las situaciones que tuvieron que desplazarse de un lugar a otro, el homínido o el homus, empieza a generar ciertos cambios y nosotros vamos a recordar que el hombre no siempre comió carne, ¿verdad? Sino empezó a ser recolector, es decir, de frutos y, y hojas secas. Después pasa a la era de la cacería, después de la cacería ya pasa a la era agrícola, después de la era agrícola ya pasa a ver herramientas rudimentarias y luego pasa de la edad de piedra a la edad de los metales y así sucesivamente. ¿Qué pasa entonces en esta situación? Dicen que posiblemente la alimentación hizo que el hombre fuera cambiando. Entonces era posible que en algún momento el hombre, como era ermitaño, vivía solo, aislado, pues no tenía comunicación con nadie. Cuando este fue empezando a consumir carne, empieza a descubrir al fuego y entre otras situaciones es cuando él posiblemente empieza a gesticular ciertos sonidos. Entonces de ello es que nosotros entendemos que ahí es donde empieza un posible lenguaje. Ah, para ello, entonces dice, en las primeras preguntas que hay que hacerse si nos lanzamos a pensar el origen del idioma, debemos imaginar un estado inicial, es decir, el desarrollo inicial de la, de la lengua como tal. Así como nosotros tenemos teorías de cómo el hombre eh, nació, ¿verdad? Algunos creemos que, que Dios nos creó tal cual a su imagen y semejanza. Otro me podría decir, mire, yo no creo en nada, ¿verdad? Porque, o sea, yo soy ateo. Entonces, usted nació de la espontaneidad, ¿verdad? Otro me puede decir, no, es que todos aparecimos, ¿verdad? Por el Big Bang. Y otro me puede decir, no, o sea, yo creo en la, en la teoría de evolución, ¿verdad? Que era este, un mono y luego hasta hoy en día. Así como esas teorías dan origen al ser humano, vamos a encontrar el origen de la lengua. Y está la monogénesis, que significa mono de una y génesis de inicio, ¿verdad? Que argumenta que la lengua surgió con el primer humano en África. Y vean dónde le dan origen, en África. 
Esto sostiene que hubo una sola lengua original que fue fragmentando en diferentes lenguas más tarde. Como el hombre tuvo la necesidad de desplazarse de un lugar a otro, es ahí donde se va a fragmentar, ¿verdad? Y también está la otra teoría que es la filogénesis. Sitúa el inicio del lenguaje más allá del origen del Homo sapiens sapiens. Según esta teoría, la lengua surge después de ser humano y surge diferentes lenguas en diferentes núcleos alrededor del planeta. Ellos entonces acá dice de su filosofía que el hombre nació y que ya existían ciertas lenguas y que solamente cada una se fue perfeccionando según su uso y según su necesidad. Esta última, es decir, la filogénesis, dice, es de las grandes preguntas respecto al origen del lenguaje. Nos imaginamos que nuestros ancestros empezaron a hablar con palabras sueltas. Y en este caso, ¿verdad? Se puede observar cómo el hombre en algunas imágenes que hacen alusión, ¿verdad? Al hombre de este, en la era de piedra, se ve que están aislados y que solamente comparten con su propia familia pero nunca se ve así como que tuvieran una conversación, ¿verdad? Entonces, de ahí es que se viene esta situación de la cual estamos hablando. Para llegar, después de haber visto esta, esta situación de inicio, llegamos entonces al origen del lenguaje, que es una incógnita. Dice. Al final, después de que nosotros veamos cómo se desarrolla el lenguaje como tal en distintas etapas, y en distintas culturas vamos a encontrar que definitivamente cada una, cada una de las culturas dio origen a, a un lenguaje, a una escritura, a un alfabeto del cual valerse. Por ejemplo, nosotros, ¿verdad?, que hablamos el idioma español o castellano, ya se van a dar cuenta que es una derivación de otro alfabeto, pero el nuestro, ¿verdad?, consta en un momento determinado de cinco vocales y el resto de consonantes. ¿Qué significa esto? Que entonces nosotros ya tenemos una gramática estructurada dentro de nuestro idioma y para ello vamos a ver, dice, historia del alfabeto. El alfabeto se define como un sistema de escritura que diferencia un lenguaje a través de un signo. Sus inicios se remotan al año 2000 antes de Cristo y se estima que tuvo un milenio de diferencia en comparación con la aparición de la escritura. Es decir, que ya se tenía una forma de cómo comunicarse, pero una escritura como tal, no. La evolución del alfabeto, aunque inicialmente se habla de un sistema de comunicación basado en pictogramas, ideogramas y fonogramas, y esto nosotros lo podemos observar, que todavía prevalece en algunas ruinas de lo que este fue la ciudad maya. Hay pictogramas, hay ideogramas, que están reflejados, ¿verdad?, como escritura en piedra. O sea, hay imágenes de ellos. Dice, el alfabeto llega a ser entonces un conjunto de signos que contienen un valor fonético, porque ya sabemos que tiene sonido, al que combinarse con este, otras palabras dan un sentido específico. Y eso nosotros ya lo vimos anteriormente, ¿verdad? Cada uno consta de una situación especial para poderse establecer. Muy bien, dice entonces que aparecen los jeroglíficos egipcios. Fueron uno de los primeros. En este caso se estima que pudo haber sido en el año 2700 antes de Cristo. Los egipcios contaban con un conjunto de 22 jeroglíficos o signos que representan las consonantes. Ellos fueron uno de los principales que ya empezaban a emitir esta situación. Le dice el alfabeto semítico. También dice, esto llega a ser conocido como un sistema completamente alfabético y que proviene de los alfabetos modernos. Acá entonces ya hace la separación. Nos dice entonces acá que su aparición se ubica en 1800, antes siempre de Cristo, fue desarrollado por los trabajadores semíticos influidos por el sistema de la escritura egipcia. Entonces nosotros regularmente, ¿qué hacemos? Vamos imitando lo que hemos visto de otras culturas. Y entonces acá, 
en este caso, a lo, eh, el semítico es una derivación de la escritura egipcia. Dice, se integran nuevos símbolos, son 22 jeroglíficos que cuentan consonantes para un total de 30 signos. Luego aparece el alfabeto fenicio. El alfabeto de los fenicios dice que es de suma importancia a nivel mundial dentro de la escritura. Y este fenicio también se deriva del alfabeto griego. Este está basado en un sistema consonántico llamado Abba, con signos de cierta posición que indica una vocal, dejando a un lado las imágenes o pictogramas. Es decir, lo que los egipcios traían aquí totalmente cambia. Pero esta es una herencia de los griegos. Dice, alfabeto arameo. El alfabeto arameo empleado para escribir en el idioma arameo. Consistió en una evolución significativa del alfabeto fenicio. Si el anterior era fenicio y el, el fenicio era antes de los griegos, vean cómo se va desarrollando un, un sistema hereditario y que uno va modificándolo conforme va este, teniendo su propia necesidad. Para llegar, dice, al alfabeto griego se adoptó una forma singular, ya que logró un sonido a cada vocal y a cada consonante. Fue el punto de partida para el alfabeto latino, el cirílico, el copto usado en Egipto. De esta manera, el alfabeto fenicio se considera el ancestro de los alfabetos modernos. Inicialmente, sus trazos de líneas eran rectas y angulares. Es notable un aspecto cursivo un tiempo después. El alfabeto griego es un tipo de alfabeto que aparece entre los siglos eh, 8 y 7 antes de Cristo. Fue adoptado al lenguaje griego. Las letras fueron tomadas del alfabeto fenicio, sin embargo, se le adaptaron ciertas consonantes llevándolas a vocales, debido a que las letras son de gran importancia en el habla, en el habla griega. El alfabeto fue el punto de partida para crear Nomenclaturas técnicas correspondientes a las matemáticas, la lógica, la astronomía, la física y otras ciencias. Por eso siempre les he dicho yo, el que aprende a leer, sabe, este, a, aprende a comprender. Y cuando sabe leer y sabe comprender, sabe todo lo que tenga en relación a matemáticas, que es lo inicial. El alfabeto romano. El alfabeto romano también se le conoce como alfabeto latino. Fue creado por una tribu. En este caso, los latinos que trabajaron, por ejemplo, con los romanos, fueron los que adaptaron y yo, aparte de adaptar, adoptaron esta necesidad del alfabeto romano al alfabeto que hoy en día se conoce eh, como alguna influencia griega. Dice que para la confección de este alfabeto, ellos desecharon cuatro letras y las rediseñaron. F, S, G y K. De esta manera se crea el alfabeto latino, 21 letras, en donde se diseminó, es decir, desapareció en algunos, ¿verdad? La letra Z y la letra Y. Y luego vamos a aparecer ya con, con el alfabeto del cual nosotros este, en algún momento vamos a, a poder observar. Eh, dice el, abece, el abecedario latino... De la época clásica conformado por 23 letras, la tipografía de la imagen es tipo lapidaria, como la que aparece en la columna de Trajano. Una, que es rústica, el trazo era libre y elegante, cuadrada, es un tipo de letra mayúscula en trazos cuadrados que denotaba mayor disciplina, sin espacios ni signos de puntuación. En este caso, cada uno... Retomando nuevamente, establecemos que uno derivó al otro para luego nosotros llegar al que nosotros hoy en día tenemos. Cuando surge en un momento determinado, en este caso, eh, la evolución de este alfabeto es el que nosotros encontramos hoy en día. Y vean, eh, recuerden que nuestro alfabeto consta de letras que en otro país no las utilizan y no existe. Por ejemplo, la ñ no existe en, en el idioma inglés. O sea, no lo utilizan. Y entonces ahí es donde nosotros, por ejemplo, encontramos esa situación. Por ejemplo, nuestro alfabeto es tan completo que utilizamos la doble R y la doble L. Mientras que otros no tienen la distinción del mismo. Nuestro alfabeto se, se comprende por dicción clara y precisa 
en lo que nosotros establecemos. Les decía la vez anterior en un grupo, cuando nosotros escuchamos a un colombiano, un venezolano eh, o un salvadoreño, vemos que el acento y la dicción es un poco diferente. Entonces ellos, ellos no dicen aceptar, ellos dicen aceptar. Y no es que así se escriba y sea correcto, sino lo correcto en dicción es aceptar porque es una P y ellos lo utilizan como que fuera una C, ¿verdad? De aceptar. A eso es a lo que nosotros estudiamos hoy en día con el origen de nuestro alfabeto. ¿Alguna duda al respecto de las ciencias, del origen del lenguaje y del alfabeto, jóvenes? No, ninguna. No, señor. 